ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஹென்னா ஹேர் ஆயில் மருதாணி என்ன எப்படி ஈஸியாக ரெடி பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஹேர் ஆயிலோட யூஸஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஹேர் க்ரோத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நரமுடி சீக்கிரமாகவே வர்றத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டேமேஜ் ஹேரெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால டேண்ட்ரஃப் வந்து வராது எப்படி ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மருதாணி இலை தான் இதை வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் உங்கள் கிட்டே மருதாணி இலை இல்லை கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பவுடர் கூட ஹென்னா பவுடர் கூட வாங்கிக்கலாம் அதை ஆர்கானிக்காக வாங்கிக்கோங்க ஆர்கானிக் பவுடரை விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் லீஃப் தான் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் எப்போவுமே ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணால் இரும்பு சட்டி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் இன்கேஸ் இரும்பு சட்டி இல்லைன்னா நார்மல் பேன் கூட நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கோகனட் ஆயில் செக்கில் ஆட்டின கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி ஆயில் கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க அது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து நார்மலாக கடையில் வைக்கிற தேங்காய் எண்ணெய் ப்யூர் தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கிக்கலாம் நான் அரை லிட்ரு தேங்காய் எண்ணெய் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் எண்ணெய் ஃபஸ்ட் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் அதே ஒரு கப் அளவுக்கு மருதாணி இலையை அரைச்சு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரைச்சி வச்ச எல்லா மருதாணி இலையுமே நான் ஃபஸ்ட் டே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் முன்னாடியே அந்த மருதாணி இலையை அரைச்சி சின்ன சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு ரவுண்ட் பிடிச்சி அதை வீட்டுக்குள்ளேயே நெனலில் ஆற வச்சுருங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நல்லா ட்ரை ஆனதும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு பீஸஸாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஏன் உங்களை ரவுண்டு பிடிச்சி ஆட் பண்ண சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எவ்வளோ தெரிக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் அப்படி சொன்னேன் ஃப்ரெஷ் லீஃப் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லாவே கொதிக்கும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கவும் அதுக்கப்புறம் நான் ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன் ஓமம் ஆட் பண்ணுறேன்னா மருதாணி வந்து ரொம்ப கோல்டு ஸோ சளி எதுவும் பிடிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டுமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ டோட்டலாக டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா மருதாணியோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் பபுள்ஸ் வர்றதும் கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு நீங்கள் ஹென்னா பவுடர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் துணியில் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டுட்டு அந்த ஆயிலில் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நீங்கள் வடிகட்டும் போது உங்களுக்கு கிளியராக ஆயில் கிடைக்கும் இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைட்லெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆன அந்த மருதாணியிலெல்லாம் ஓரமாக வந்துடுச்சு நடுவில் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இது எப்போ கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணணும்னா இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் எப்போ வராமல் இருக்கோ அப்போ தான் ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயிலில் அங்கங்கே லைட்டாக தான் பபுள்ஸ் வருது நான் டோட்டலாக எப்போ பபுள்ஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கோ அப்போ தான் நான் ஆஃப் பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் ஆயில் ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் கரெக்டான பதத்தில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் தண்ணி எதுவுமே படாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் இயர் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயில் நீங்கள் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பண்ணதும் அப்படியே வச்சுருந்துட்டு அந்த நாட் போட்டு வச்சுருக்க அந்த பண்டலை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தண்ணி படாமல் வச்சுக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சூடெல்லாம் இறங்கவும் ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வடிகட்டலாம் ஒரு க்ளீன் பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் ஒயிட் கலர் துணியை வச்சு நான் வடிகட்ட போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளிப் யூஸ் பண்ணி வடிகட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக வடிகட்டிடலாம் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மிக்சரை ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் வச்சிடலாம் இதில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே இறங்கிடும் இன்னும் இந்த பேஸ்ட்டில் ஆயில் இருக்கிறதுனால நான் இந்த துணியை தனியாக எடுத்து ப்ரெஷர் கொடுத்து பிழி
நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெயை அப்படியே வந்து தலையில் தேய்ச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மசாஜ் மாதிரி குடி கொடுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஆயிலை ஹீட் பண்ணி தலையில் ஒரு மசாஜ் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் அரை லிட்டர் இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக இருந்தது இப்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ ஆயில் வந்து அந்த பேஸ்ட்லேயே போயிடுச்சு ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அதையே ஒரு ஹேர் பேக்காக போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் எடுத்த அளவை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் அகெயின் கோகோனட் ஆயிலை வந்து ஆட் பண்ணி ஹேர் ஆயிலாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹேர் ஆயிலை நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்